శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ సామాన్యంగా మనం ఎప్పుడైనా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళామనుకోండి వెంటనే మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఏమిటంటే కార్తికేయుడు షణ్ముఖుడు కుమారస్వామి అంటే శివపార్వతుల పుత్రుడు ఇక్కడ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో చూస్తే నాగేంద్రుడు ఉన్నాడు కానీ నాగేంద్రుడిని సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కుమారస్వామి అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఏమిటండి అసలు వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం ఏమిటి అని అలాగనే ఇంకొక అనుమానం ఏమొస్తుందంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళు అంటే సామాన్యంగా సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేస్తారు చేసి కొంతమందికి పిల్లలు పుడతారు కూడా ఏమిటండి సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనకి ఈ పిల్లలకి మధ్య ఉన్న సంబంధం అని అవి రెండు ఈ వీడియోలో చెప్పుకుందాం అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనని మనం మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు అనమాట మొట్టమొదటి స్వరూపం ఏమిటి అంటే కార్తికేయుడు షణ్ముఖుడు పరిపూర్ణమైన స్వామి స్వరూపం అంటే స్వామికి ఆరు ముఖాలు ఉంటాయి కదా ఏమిటి ఆరు ముఖాలు అంటే మల్టీ ఫేసెటెడ్ నాలెడ్జ్కి రిప్రజెంటేషన్ అనమాట అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞకి అంటే జ్ఞానానికి రిప్రజెంటేషన్ ఆ స్వరూపాన్ని మనలాంటి వాళ్ళు పూజించారనుకోండి అప్పుడు మనకి కూడా జ్ఞానం ప్రసాదిస్తాడు ఆ స్వామి అది ఒక స్వరూపం ఇంకా రెండవది స్వామినే సర్పస్వరూపంలో ఆరాధించటం దాన్నే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అంటారు మరి కుమారస్వామికి సర్పానికి సంబంధం ఏమిటండి అంటే దీని వెనకాల ఒక చిన్న కథ ఉంది అదేమిటి అంటే ఒకసారి స్వామి కైలాసంలో అమ్మవారి ఒళ్ళో కూర్చుని ఉన్నట్ట పార్వతీదేవి ఒళ్ళో కూర్చునే కైలాసానికి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారిని చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఊరికైనా అలా చూస్తున్నట్ట చూస్తుంటే ఈ లోపల ఏమైంది దేవతలు వాళ్ళందరూ చక్కగా మెరిసిపోయే బట్టలు అవన్నీ వేసుకొచ్చారు బాగానే ఉంది ఈయన చూస్తున్నాడు ఈ లోపల సనక సనందనాథులు వచ్చారు బ్రహ్మమానస పుత్రులు ఉన్నారు కదా నలుగురును వాళ్ళు దిగంబరులు వాళ్ళకి శరీరం మీద స్పృహ ఉండదు నా అంతా వాళ్ళు వచ్చేసరికి స్వామి చూసి వాళ్ళని అవహేళనగా నవ్వేట తర్వాత పార్వతీదేవి మందలించి నాయన అలా చెయ్యచ్చా మహాపురుషుల మీద ఎప్పుడైనా అపహాస్యం చేయడం వాళ్ళని అవమానించడం చెయ్యచ్చా ఎంతటి తప్పు పని చేస్తావు నువ్వు దీనికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకో అని చెప్పారు పార్వతీదేవి చివరికి స్వామి ఏం చేశాడంటే తప్పు చేశాక ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవడానికి సర్పరూపాన్ని తీసుకుని ముళ్ళల్లోంచి రాళ్లల్లోంచి గుట్టల్లోంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాట తర్వాత ఒక చోటకి వెళ్ళి ఒక పుట్టలో అరవై సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేసేట స్వామి అరవై సంవత్సరాలు అంటే దేవమానంలో అంతేగాని మన లెక్కల్లో కాదు ఆ తపస్ చేసిన ప్రదేశమే మోహినీపురం అంటారు ఎక్కడుందా మోహినీపురం ఆలోచించండి మనకి బాగా తెలుసిన పేరు మన మోహినీపురం అనే పేరుని అరగదీసేసి మోపిదేవి అని చేస్తాం కృష్ణా జిల్లాలో విజయవాడకి దగ్గరలో మోపిదేవి ఉంది చూడండి ఆ క్షేత్రంలోనే స్వామి సర్పరూపంలో ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేశారు అసలు చాలా శక్తిమంతమైన ప్రదేశం మనం ఇంకొక ఎప్పుడైనా వీడియోలో మోపిదేవి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుందాలండి అలా చేస్తున్నప్పుడు స్వామి పాకే ప్రాణులన్నిటికీ అధిదేవత అయ్యాడు అంటే చిన్న పురుగు ఉంటుంది ఆ పురుగు దగ్గించి ఏదో పెద్ద కొండ చిలువ అనకొండ వరకు ప్రతి పాకే ప్రాణిలోనూ షణ్ముఖుడు ఉండేలాగా అధిదేవత అయ్యాడు అనమాట అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ పాములకి కుమారస్వామికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి అనేది అందుకే మీరు చూస్తే సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేసేవాళ్ళు కొంతమంది నూడుల్స్ సేమ్యా అలాంటివి కూడా తినరు ఎందుకు అంటే అలాంటివి తినడము అనే ఊహని కూడా వాళ్ళు భరించలేరు అనమాట ఇప్పుడు మనకి చక్కగా దేవతా స్వరూపాన్ని ఏదో పటికి బెల్లంలా చేసి ఇచ్చి తినేమంటే మనం తినగలమా బాధ వేస్తుంది కదా పూజలో పెట్టుకుంటాం తీసుకువెళ్ళి అలాగా సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధకులు ఇవి కూడా తినరు అంత చిత్తశుద్ధితో పూజిస్తారు స్వామిని ఇప్పుడు మీకు కుమారస్వామికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి అంటే నాగేంద్రుడి స్వరూపానికి సంబంధం ఏంటో తెలిసింది కదా మరి దీనికి పిల్లల పుట్టకపోవడానికి సంబంధం ఏమిటండి అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా పాకే వాటి అన్నిటికీ ఆయన అధిదేవత అయ్యాడు అని ఇప్పుడు పురుషుడి శుక్రం ఉంటుంది కదా వీర్యం దాన్ని తీసుకువెళ్ళి మీరు ఒక మైక్రోస్కోప్లోనో ఎందులోనో పెట్టి చూడండి అందులో పాముల్లాగా పాకే జంతువులు కొన్ని వేలు లక్షలు ఉంటాయి అంతేనా అంటే వాటన్నిటికీ కూడా స్వామి అధిదేవత అనమాట అవి కూడా స్వామి ఆధీనంలో ఉంటాయి అందుకనే వీర్యానికి స్పర్మ్కి సంబంధించిన ఏమైనా సమస్యలు ఉంది ఫర్టిలిటీ అలాంటివి లేకపోతే కనుక అప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేస్తే వెంటనే ఆ సమస్య ఎందుకు తీరుతుంది అంటే దానికి అధిదేవత అయి ఉన్న స్వామి అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి తీరు ఇంకా మూడవ స్వరూపం ఏంటి స్వామిని ఆరాధించడానికి చాలా స్వరూపాలు ఉన్నాయి ప్రకృతిలో ముఖ్యమైనవి మూడు అనమాట ఇంకా మూడవ స్వరూపం ఏంటండి అంటే అది కూడా ఒక పామే ఏమిటి పాము మనలో ఉన్న కుండలిని శక్తి ఇది ప్రతి వాళ్లలోనూ నిద్రాణంగా ఉంటుంది కదా ఉంటే ఈ స్వామి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే కనుక ఆ కుండలిని మేల్కొని 
షట్చక్రాల ద్వారా చివరికి సహస్రారానికి చేరుకుంటుంది అంటే షట్చక్రాల ద్వారా తన్ని తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటూ పైకి వెళ్తుంది కదా అవే ఆ షణ్ముఖాలు అనమాట అందుకే మీరు చూడండి తమిళనాడులో ఆరు షణ్ముఖ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి అసలు అక్కడికి వెళ్ళి కానీ సాధన చేస్తే కనుక కుండల్ని జాగరణ చాలా తేలిగ్గా జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క క్షేత్రానికి ఒక్కొక్క షట్చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసే శక్తి ఉంది అంతటి శక్తిమంతమైన క్షేత్రాలు అసలు ఎప్పటి నుంచో ఆ క్షేత్రాల మీద ఆరు వీడియోలు చెయ్యాలి అని ఉంది కుదరట్లేదు చాలా అద్భుతమైన క్షేత్రాలు నేను వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు దివ్యమైన అనుభూతిని పొందాను స్వామి దయ ఉంటే కనుక తొందరలో చేసుకుందాం ఇది విషయం అందుకని ప్రతి వాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధించుకోండి అలాగే ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే పూజా మందిరంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఆరాధించి వచ్చి బయట పావుల్ని మాత్రం చంపకండి అది చాలా పొరపాటు ఎప్పుడైనా పాము వచ్చింది అనుకోండి ఏ త్రాచు పాము లాంటిదో జాగ్రత్తగా బయటకు వచ్చేసి స్నేక్స్ ని పట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళని పిలిస్తే కనుక వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడో దూరంగా వదిలేస్తారు ఇదే బురద పాము లాంటివో చిన్న చిన్నవి అయితే వాటి మీద మనం ప్రతాపం చూపించేస్తాం ఇంకా అది మనం తిరగేసి ఏం చేయలేదని చెప్పి చంపి 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 ప్రకృతిలో ఏ జీవిని చంపే హక్కు మనకి లేదు అది మన జోలికి రానంతసేపు మనం దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు ఎప్పుడు అందుకని అలాంటి వస్తే చక్కగా కర్రతో తీసి గోడవతలు పాడేయండి బురద పాములు అయితే కనుక కొంతమంది ఈ మట్టిలో ఉన్న వాన పాముల్ని చాలా ఘోరంగా హింస పెట్టి చంపుతూ ఉంటారు దయచేసి అలాంటి పనులు చేయకండి ఆ పాకే ప్రతి జీవిలోనూ సుబ్రహ్మణ్య స్వరూపం ఉంటుంది మనం ఆ ఆరాధన మందిరంలో కూర్చుని చేస్తే బయటకు వచ్చాక ఆ జీవిలో స్వామిని చూడగలగాలి అది లేకపోతే కనుక ఎంత ఆరాధన చేసినా అది వ్యర్థమే అందుకని అందరూ ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి జీవిని భగవత్ స్వరూపంగా గౌరవించండి శ్రీమాత్రే నమ